Bonjour, Vista Alegre. Feliz sábado. Are you excited to be here? Estão animados por estarem aqui mais uma vez? See, this is one of my favorite days of the week. Para mim é um dos meus dias prediletos da semana este aqui. I look forward to it every single week. Eu anseio que esse dia chegue a semana inteira. You know, I have two children. Eu tenho dois filhos. One that's five years old and one that's three. Uma menina de cinco e um garoto de três. And it is so cute. E é tão bom. My children ask, when is it going to be Sabbath on Sunday? Os meus filhos já no domingo já perguntam, quando é que vai chegar o sábado? All week long, it, they ask me, is it going to be Sabbath tomorrow? A semana inteira eles perguntam, amanhã vai ser sábado? It's so cute. É tão bonitinho isso. And I hope that you share in that same enthusiasm. E eu espero que vocês também tenham esse mesmo entusiasmo. How many of you are in love? Quantos aqui estão apaixonados? Raise your hand. Levante as mãos. Ah, I see some of the wives hitting the husbands. Estou vendo algumas esposas cutucando o marido. Levanta a mão aí. Let me ask you this question again. Vou fazer a pergunta de novo. How many of you are in love with Jesus? Quantos aqui estão apaixonados por Jesus? Ah, ah. now I see every hand go up. Agora eu estou vendo que todas as mãos se levantaram. You know, I wanted to open up this sermon. Eu queria abrir o sermão de hoje. Thinking about the love we share with Jesus. Refletindo sobre o amor que nós compartilhamos com Jesus. You know, I've had a wonderful time here in Brazil. Eu tive momentos maravilhosos aqui no Brasil. You guys are such a generous and loving people. Vocês são um povo generoso, amável. Fabio, you and your family have been so generous to me. Fabio, você e sua família têm sido tão generosos com a gente. Feeding me so much. Me alimentaram tão bem. Awesome food. <risos> Uma comida maravilhosa. I have no idea what half of it was. Eu também não tenho ideia do que foi metade do que eu comi. But it was very good. Mas estava muito bom. And everyone else that I have met this last week, e todos aqui que eu, com quem eu me encontrei nessa semana, has really showed me that that Brazilians are very loving. Me mostraram mesmo que os brasileiros são muito amáveis. And it's so funny that I hear there's so much crime in these cities. E é tão engraçado porque eu escuto o tempo inteiro que há muito crime e violência nessas cidades. Because what I've experienced, porque o que eu experimentei até o momento, is a loving people. Foi um povo que ama. How many of you have have everyone seeks love? Todo mundo busca amor de alguma maneira. Even little children want to be loved by their parents. Até as criancinhas pequenas querem ser amadas pelos seus pais. So what does the Bible have to say about the way that we love Jesus? O que a Bíblia tem a dizer sobre o modo como qual nós temos que amar a Jesus? John 14:15 says. João capítulo 14, versículo 15 diz o seguinte. If you love me, se me amais, keep my commandments. Guardareis os meus mandamentos. Right? Sim ou não? Those of you that have come out and seen some of the presentations this last week, vocês que têm vindo ver as, as palestras nesta semana, you've seen how Hollywood does not want you to keep rules and laws. Vocês têm percebido como Hollywood não quer que nós guardemos as leis, as regras. But yet this is what we are supposed to do to show our love to God. Mas na verdade, a fim de demonstrar o nosso amor para com Deus, devemos fazer isto, guardar os seus mandamentos. Think of it like this. Pensem nisso desta forma. In Malachi 3, verse 14, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 14, we hear this message of it being useless to serve God, ouvimos essa mensagem que nos diz que é inútil servir a Deus if we have to. se nós tivermos que. Malachi 3, verse 14, diz o seguinte. What profit it us if we keep his ordinances? Inútil é servir a Deus que... And and we walk after as mourners did before the Lord of the hosts. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Now think about this. Pensem nisso. I have to go to Sabbath school. Ah, eu tenho que ir para a classe da escola sabatina. Man, I have to go to church. I don't want to. Ah, eu tenho que ir para a igreja. Eu não quero ir. But I have to. Mas eu tenho que. I don't want to love my neighbor. Eu não quero amar o meu próximo. I just have to. Mas eu preciso fazer isso, né? Do you see that's not love? Isso não é amor. That's not how we love God. Não é assim que a gente ama a Deus. We do things because we love people. Nós fazemos as coisas pelo fato de amarmos as pessoas. Think of it like in your marriage. 
Pensem como se fosse no seu matrimônio. Why do you do what your husband or your wife wants you to do? Por que vocês fazem aquilo que o seu esposo ou a sua esposa pede que você faça? Can you imagine what your relationship would be like? Dá para imaginar como seria o seu relacionamento? If it was always like, oh, I have to do this. Se o tempo todo fosse, ah, eu preciso fazer isso para meu marido. I don't want to clean the house. Ah, eu não quero limpar a casa. I don't want to make food for my spouse. Não quero cozinhar para meu esposo. We do it because we're in love with them. Nós fazemos essas coisas porque nós os amamos. This idea of being in love. Essa ideia de estar apaixonado is represented by a marriage. É representada por um casamento. You see in Isaiah chapter 54 verse 5. Em Isaías capítulo 54, versículo 5. It says, for thy maker is thine husband. Diz porque o teu criador é o teu marido. The Lord of hosts is his name. O Senhor dos exércitos é o seu nome. And thy redeemer, the holy one of Israel. E o santo de Israel é o teu redentor. The God of the whole earth shall he be called. Ele é chamado o Deus de toda a terra. So God has given us this beautiful example of love. Deus nos deu esse exemplo belíssimo de amor. In our marriages. Em nosso matrimônio. You see, it's our way to physically understand. É a nossa maneira de entender fisicamente. The love between us and God. O amor entre Deus e nós. And here Jesus is saying he is like our husband. E aqui Jesus está dizendo ele é como nosso marido. And the Bible talks about us as his bride. E a Bíblia fala uh, de nós como sendo a sua noiva. So I want to walk you through a few steps of examples of marriage in the Bible. Então eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de matrimônios na Bíblia. In Genesis 24, em Gênesis capítulo 24, verses 1 through 5, versículos de 1 a 5. This is the story of Abraham. Essa é a história de Abraão. Asking his servant, pedindo ao seu servo, to go out and pick a wife for his son. Que saia e vá escolher uma esposa para o seu filho. 24 verse 1. Versículo 1 do capítulo 24 de Gênesis. And when Abraham was old, era Abraão já idoso, and well stricken in age, bem avançado em anos. The Lord had blessed Abraham in all things. E o Senhor em tudo o havia abençoado. And Abraham said to his eldest servant of his house, disse Abraão ao seu antigo servo, mais who, antigo servo da casa, who ruled over everything that he had, que governava sobre tudo o que possuía. Pray you, you put your hand under my thigh. Põe a mão por debaixo da minha coxa. And I will make you swear to the Lord the God of heaven para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu and the God of earth e Deus da terra that you shall not take a wife unto my son and daughters of the Canaanites que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus but you shall go to my country mas irás a minha parentela my kindred e daí tomarás esposa and my people meu povo and um and find a wife for my son Isaac. E tomarás esposa para Isaac, meu filho. And the servant said to him, perhaps the woman would not be willing to follow me there to this land. E o servo lhe disse, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Must I bring your son to the land where you actually came from? Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. So what's happening here? O que está acontecendo aqui? Is we have an arranged marriage. Temos um casamento sendo arranjado, and organizado. When, when we think of an arranged marriage in the Bible, Então quando a gente começa a imaginar de casamentos já organizados we, na Bíblia. We kind of think of the parents getting these two people together. A gente meio que pensa que os pais estão reunindo essas duas pessoas. And the children or the the young people have no say in the matter. E parece que os jovens não tem nenhuma não tem nenhuma palavra nessa hora. But that's not what my Bible tells me. Mas não é assim que minha Bíblia está dizendo. My Bible tells me that the servant said, "What if she says she does not want to go?" A minha Bíblia diz o seguinte: e se ela disser que não quiser, não quer ir. So I have a question for you. Pergunta para vocês. How does this relate to us spiritually in the context of the great controversy? Como que isso se relaciona conosco de maneira espiritual no contexto do grande conflito? In Ephesians chapter 1, em Efésios capítulo 1, verse 4 through 5 says this. Versículo 4 uh, e 5 diz o seguinte. According to as he hath chosen him before the foundation of the world. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. That we should be holy and without blame before him in love. Para sermos santos e repreensivos repreensíveis perante ele e em amor. Having predestined us in the adoption of the children of Jesus Christ to himself. Nos predestinou para ele 
ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. According to his good will and pleasure. Segundo o beneplácito de sua vontade. So we are also a part of an arranged marriage. Nós também fazemos parte de um casamento que já foi organizado. Just like the Israelites chose somebody from their own people. Assim como os israelitas escolhiam alguém do seu próprio povo. God has chosen us before the foundation of the world. Deus nos escolheu a nós antes da fundação do mundo. I want to show you these parallels in the Jewish marriage. Eu queria mostrar para vocês alguns paralelos no casamento judaico. And our church today. E esse no paralelo do casamento judaico com a nossa igreja hoje em dia. Here's one of the steps in an Israelite marriage. Um dos passos num casamento israelita é o seguinte. The son would often travel to the land of the woman where he wanted to get a bride. Com frequência era o filho que viajava para a terra das da mulher cuja que ele queria ter como esposa. So didn't Jesus travel from a land down to earth to get us to become his bride? Será que Jesus viajou de uma terra distante até até aqui para nos ter como esposa também? And you know in Abraham's case, sabe no caso de Abraão, when he asked his servant to go and find somebody for his marriage. Quando ele pediu para que o servo fosse buscar alguém para o casamento do filho? That is just like all of our pastors. Isso é como todos os nossos pastores who are given control over all of of God's estate down here on earth. Que tem controle como de todos os bens de Deus aqui na terra. They're like a marriage broker. Eles são como a uh, eles organizam casamentos aqui. Now When this son would find someone he wanted to marry, quando esse 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 filho encontrava com alguém para se casar, he would present her with a piece of paper called a ketuba. Ele apresentava essa pessoa um, um, uma folha de papel, alguma coisa parecida com que se chama ketuba. It was known as a Jewish covenant. Isso era esse ketuba era conhecido como a aliança judaica. And what was on this piece of paper? E nesse papel estava escrito o seguinte. Was everything that the husband wanted in a wife. Estava escrito tudo o que o marido queria encontrar em sua esposa. So let's say he liked his breakfast a certain way. Vamos supor que ele gostasse do seu café da manhã de certa maneira. He would write it on this piece of paper. Ele escreveria isso num papelzinho. Let's say he liked his his bed made in a certain way. Ele gostava que a cama fosse arrumada desse jeito. He would write it on this piece of paper. Ele escrevia isso nesse ketubá. Nesse Now, papel. when he had this list of things that he wanted his wife to be, quando ele tinha essa lista de coisas que a esposa deveria concordar com isso. She would take the piece of paper, ela pegava o papel. And she would read it over, lia tudo ali. And think about it. E começaria a refletir. Now, if she agreed, se ela concordasse, they would take a cup of wine, eles iam pegar um pouquinho de vinho. And they would have a sip of the cup of wine, e tomavam um gole daquele vinho. And that meant that the woman was agreeing to the piece of paper. E isso significava que a mulher estava concordando com o que estava escrito no papel. To become the bride that he wanted her to be. A fim de se tornar a esposa que ele queria que ela fosse. I want you to think about that. Vamos pensar nisso. God has given us a piece of paper. Deus nos deu um papel. He's given us a idea of what he wants his bride to be. Ele nos deu uma ideia do que ele quer que seja sua esposa. It is our job to study the word of God and learn how to be that bride that God wants us to be. A nossa função é estudar a palavra de Deus e aprender como devemos ser essa esposa que ele quer que nós sejamos. Now another thing that happened in this Jewish Jewish marriage. Outra coisa que aconteceu nesse casamento judaico. Is that after they would agree é que depois que eles concordavam With this cup of wine, tomando um gole de vinho a price was agreed to pay for the woman. eles acordavam também um preço a ser pago pela esposa Now, the reason that a price was agreed upon, o motivo pelo qual havia um preço a ser acordado was that in the Jewish culture, é que na cultura judaica women were very much a part of the workforce of the house. as mulheres faziam parte da força trabalhista da casa They were the ones that drew the water. Elas, elas pegavam a água Cook the meals. Elas cozinhavam. So when someone was taking away one of those women out of the house, então se alguém estava tirando uma mulher da casa dos pais, it was taking an income out of the house. Estava tirando renda daquela casa. And so that was where the price was negotiated. Então por isso eles negociavam um preço. Let me ask you a spiritual question. Deixa eu fazer uma pergunta espiritual para vocês. Were we purchased with a price? Não fomos nós comprados por um preço? Isn't it amazing? Não é interessante isso? That almost everything in the Jewish culture, que praticamente tudo na cultura judaica, pointed to a spiritual truth. Tem a ver com uma verdade espiritual. Now, 
Think about this cup of wine. Pensa um pouquinho agora nesse nessa taça de vinho, nesse cálice de vinho. That was shared. Que foi compartilhado. This cup of wine. Essa taça de vinho. Actually, before I get to that, I want to read you a verse. Antes de chegar aí, eu queria ler um versículo com vocês. Exodus 20, verse 2. Êxodo capítulo 20, versículo 2. I am the Lord thy God and have brought thee out, uh, brought thee out of the land of Egypt out of the house of bondage. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão. 1 Corinthians 6 verse 20. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20. Says for I have bought thee with a price. Diz porque fostes comprado por preço. So we are brought out of this land. Nós fomos tirados da terra and brought for, bought for a price. E comprados por um preço. To enter into this marriage covenant with our savior Jesus Christ. Para celebrar essa aliança matrimonial com o nosso Salvador Jesus Cristo. Now, I want you to think about what is this covenant? Eu queria que vocês refletissem sobre o que significa essa aliança. Exodus 34, verse 28. Êxodo 34, versículo 28. And this is when Moses was uh, receiving the Ten Commandments. Isso aqui foi quando Moisés estava recebendo os Dez Mandamentos. And it says he was there with the Lord for 40 days and 40 nights. E diz que ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Neither did he eat bread nor drink water. Não comeu pão nem bebeu água. And he wrote upon the tables. E escreveu nas tábuas. The words of the covenant. As palavras da aliança. That ten commandments. As dez palavras ou os dez mandamentos. Those ten commandments. Esses dez mandamentos. Were known as the covenant. Eram conhecidos como a aliança. The very same thing that the Jewish culture called the, the ketubah. A mesma coisa que a cultura judaica chamava de ketubah. So what was God trying to teach his people? O que que Deus estava tentando ensinar ao seu povo? In Deuteronomy 4 verse 13. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. It says, and he declared unto you his covenant. Diz, então vos anunciou ele a sua aliança. Which he commanded you to perform. Que vos prescreveu. Even the ten commandments. Os dez mandamentos. And he wrote them upon stone. E os escreveu em duas tábuas de pedra. I think it's beautiful that This was written by the hand of God. Para mim é lindo o fato disso ter sido escrito pela mão de Deus. We only have two examples in the Bible of God's hand writing something for us. Só temos dois exemplos da mão de Deus escrevendo alguma coisa para nós na Bíblia. Os dez mandamentos. And the judgment upon Nebuchadnezzar's son. E o juízo sobre o filho de Nabucodonosor. on the wall. A escrita na parede. And this covenant that God has given us. E essa aliança que Deus nos deu. Is This beautiful description of what we're called to be. Essa linda descrição do que nós fomos chamados a ser. So when this covenant would take place, it was called a betrothal. Quando essa aliança acontecia, betrothal. Betrothal. A, to betroth together. It's to engage. Yes, to engage. It é. means the Jewish word okay. for engagement. Quando essa aliança aconteceria, acontece uma coisa que é chamada um, um noivado. So this is right after the cup of wine is drunk. Então, logo depois que o, 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 o cálice de vinho era tomado, they are engaged. Eles agora estão como noivos. And this is as good as being married. Mas esse noivado era como se fosse o próprio matrimônio. That's why when Joseph found out that Mary was pregnant. É por isso que quando José descobriu que Maria estava grávida His heart was completely broken. Seu coração ficou completamente because partido. He, because even though he had not known Mary, porque mesmo não tendo conhecido intimamente Maria ainda, it was as if they were married together. Era como se eles já fossem casados. Now I want you to think about this spiritually. Eu queria que vocês pensassem nisso de maneira espiritual. Because We have been betrothed to Jesus. Nós estamos uh, envolvidos numa, num noivado com Jesus. Even though we haven't made it to that marriage ceremony yet. Embora nós não tenhamos ainda chegado na cerimônia matrimonial. We are as good as married now. Nós somos como se já estivéssemos casados. 2 Corinthians. Segunda de Coríntios capítulo 11, verse 2. Capítulo 11, versículo 2. This is Paul talking about the church. Aqui Paulo está falando sobre a igreja. And he says, for I am jealous for you. E ele diz, porque zelo por vós. With the jealousy of God himself. Com zelo de Deus. I have engaged you as a pure bride. Visto que vos tenho preparado para to, para to, vos apresentar como virgem pura. To one husband. A um só esposo. Christ. Que é Cristo. You know, jealousy. Sabe, esse zelo, na verdade, é ciúme. E o ciúme é um sentimento terrível. 
I don't know if any of you have experienced jealousy. Eu não sei se alguns de vocês aqui já experimentaram ciúmes. But when I read my Bible, mas quando eu leio a Bíblia, and I hear things like God has experienced jealousy, e eu ouço que Jesus, que Deus experimenta ciúmes por I, nós, I have a better understanding of God. Eu tenho um, uma compreensão melhor de Deus. Because I myself have understood and and had a human experience of knowing jealousy. Porque eu como ser humano já experimentei esse sentimento chamado ciúmes. And you're really only jealous of something that you are completely in love with. E na verdade a gente só tem ciúmes por aquela coisa que a gente ama de paixão. Another step in the Jewish marriage. Outra etapa no casamento judaico. Was baptism. Era o batismo. Have you ever thought of this? Já pensaram nisso? Why did Jesus need to be baptized? Por que que Cristo precisou se batizar? He didn't have any sin. Ele não tinha nenhum pecado. He didn't need to die to self in that way that we die to self because we are sinful beings. Ele não precisava morrer para o seu eu da mesma maneira como nós precisamos morrer porque por sermos seres pecaminosos. He was already pure. Ele já era puro. But you have to understand it from the context of the Jewish marriage. Mas você precisa entender isso no contexto do casamento judaico. You see, in when they would get engaged together, quando eles se, se relacionavam num, num noivado, they would be baptized. As pessoas se batizavam. And what they were signifying, e o que isso significava, was that when they went, came up from the water, they entered into a new life together. Que quando eles saíam das águas, eles agora entravam numa nova vida juntos. And so what Jesus was doing, o que Jesus estava fazendo ali, during that baptism, durante aquele batismo, was it was opening up his ministry, ele estava abrindo as portas do seu ministério, and he was going through the steps of a Jewish marriage. E ele estava em passando por todas as etapas de um casamento judaico. Do you remember when Jesus was with his um, disciples during the Last Supper? Lembra quando Jesus esteve com seus discípulos durante a Santa Ceia, a última ceia? In Matthew 26. Em Mateus capítulo 26. Verse 27 through 29. Versículos de 27 a 29. It says. Diz o seguinte. And he took a cup. A seguir tomou um cálice. And when he had given thanks, e tendo dado graças, and he gave it to them, said, "Drink of this, o, all of you." O deu aos seus discípulos dizendo, "Bebei dele todos." For this is my blood. Porque isto é o meu sangue. And of the covenant. O sangue da nova aliança. Which is poured out for many of the forgiveness of sins. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. I tell you, I will not drink of it again. Of the fruit of the vine. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Until the day I drink of it anew with you in my Father's kingdom. Até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. You see, in the Jewish culture. Vem no casamento judaico, na cultura judaica. When they would seal the engagement with the cup of wine. Quando eles selavam o noivado com um cálice de vinho. They would not drink it again until the wedding night. Eles não bebiam de novo até a noite do matrimônio. Now think about that. Agora pensem nisso. What Jesus is doing here? O que Jesus está fazendo aqui? Is he's going through all of the steps that the Jewish culture knew was needing to happen for a marriage. Ele está passando por todas as etapas que a cultura judaica sabia and, que era necessário um casamento. And God designed it that way. E Deus desenhou, elaborou as coisas dessa forma. So that it would bring to the forefront of their mind. Para que isso chegasse à mente deles. What their responsibility was with them between them and the church and Jesus. E que eles soubessem qual é a responsabilidade que eles tinham como igreja e com relação a Cristo. You know when we have communion? Sabe quando nós temos a ceia? At church? Na igreja? It's one of the least attended Sabbaths. Às vezes isso é um dos sábados menos frequentados. In the United States? Nos Estados Unidos? I don't know if the same is here. Eu não sei se o mesmo acontece aqui. But it has changed my way Mas isso mudou a maneira of thinking about this example of drinking that wine. De, ver, de refletir sobre esse exemplo de tomar o cálice de vinho. Because it brings to my mind Porque para mim o que me vem à mente this relationship that we have with Jesus. Essa essa relação que nós temos com Cristo. Do you remember when Jesus was in the garden of Gethsemane? Lembra quando Cristo esteve lá no jardim do Getsemane? In Luke 22, em Lucas capítulo 22, verse 42, versículo 42. It says, "Father, if you would be willing, diz pai, se queres, remove this cup from me. Passa de mim esse cálice. Nevertheless, not as I will. Contudo, não se faça a minha vontade. But thy will be done. E sim a tua. You see, I 
I never understood what, what was Jesus talking about take this cup from me. Eu nunca entendia isso direito, o que que Jesus está falando, tira esse cálice de mim? Until I understood what they're doing in the Jewish marriage. Até que eu entendi o que eles estão fazendo no casamento judaico. He's saying take this engagement away. Jesus está dizendo, tira esse esse noivado de mim. If there is another way that I can save humanity. Se é que há outra maneira pela qual eu consiga salvar a humanidade. Show it to me. Mostra para mim. But if If it's not in a different way. Mas se, se não houver uma maneira diferente? Not as I will, Lord. Que não seja como eu quero, Senhor. As you will. Mas como tu queres. Now when the groom Quando o noivo The person that was engaged to the woman a pessoa que estava envolvida, né, em noivado com a mulher, leave her house. deixava a sua casa. He would leave to go and prepare a home for his new bride. Ele deixava a casa depois daquele acordo para preparar um lar para a sua nova esposa. So that's what happens in the Jewish culture. Era assim que acontecia na cultura judaica. John 14:1 through 3. João 14 de 1 a 3. Says, let not your heart be troubled. Diz o seguinte, não se turbe o vosso coração. Believe in God. Crede em Deus. Believe also in Crede me. Crede também em mim. In my father's house there are many mansions. Na casa de meu pai há muitas moradas. If it were not so, I would not have told you. Se assim não fosse, eu vou teria dito. I go to prepare a place for you. Pois vou preparar-vos lugar. And if I go to prepare a place for you, e quando eu for e vos preparar lugar, I will come again. Voltarei. And receive you unto myself. E vos receberei para mim mesmo. So that you may be where I am also. Para que onde eu esteja estejais vós também. Do you see what's paralleling here? Vocês estão vendo o paralelo aqui? Even in the Jewish culture, that's what the man did. He went away to go prepare his home. Até mesmo na cultura judaica era isso que acontecia. Ele saía para preparar uma casa. And what is Jesus doing right now? E o que é que Jesus está fazendo nesse momento? He's away preparing for our home. Ele está lá distante preparando para nós um lar. Now, what was the bride's job? Então, qual era necessariamente a função da esposa, da noiva? While this husband was, or this this uh, engagement groom was away preparing his home. Enquanto esse noivo estava distante preparando a casa. The bride was to be ever ready for the wedding. A esposa, a noiva deveria estar sempre preparada para o matrimônio. She didn't know when the wedding would take place. Ela não saberia, não sabia quando seria a cerimônia matrimonial. There was no date saying this day this wedding will take place. Não havia uma data que dissesse é nesta data que a cerimônia matrimonial vai acontecer. Matthew 25 verse 13. Em Mateus capítulo 25 versículo 13. Says this. Diz o seguinte. Watch therefore. Vigiai pois. For ye know not the day nor the hour that the son of man cometh. Porque não sabeis o dia nem a hora que o filho do homem virá. That bride never knew when that day was going to come. Aquela noiva nunca sabia o dia da cerimônia matrimonial. Just like this bride. Assim como esta noiva que somos nós. Does not know when that day is going to come. Não sabemos do dia. And that's why we're called to be ready in a constant state of readiness. E é por isso que nós somos chamados a estar sempre preparados. In Revelation 3, em Apocalipse capítulo 3, chapter or, or verse 4, versículo 4, it says this. Diz o seguinte: Thou hast a few names even in Sardis. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas Which have not defiled your garments. que não contaminaram as suas vestiduras And they shall walk with me in white. e andarão de branco junto comigo For they are worthy. pois são dignas. And he that overcometh o vencedor será the same shall be clothed in white remnant. o vencedor, vencedor será assim vestido de vestiduras brancas And I will not blot his name out of the book of life. e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida But I will confess his name before the Father. pelo contrário confessarei o seu nome diante do pai And before the angels. e diante dos seus anjos do you know what the bride in the Jewish culture would often do sabe o que a esposa a noiva na cultura judaica geralmente fazia she would wait all year long in her wedding dress ela esperava o ano inteiro vestida com seu vestido da cerimônia matrimonial porque ela não sabia nem o dia nem a hora que isso aconteceria por que, que a Bíblia fala que devemos estar com vestiduras brancas por que, que a gente se casa com um vestido branco isso significa pureza o que a Bíblia está dizendo para a gente aqui é que há alguns que não defiaram é que tem alguns que não mancharam as suas vestes, não contaminaram as suas vestiduras. In 16, em Apocalipse capítulo 16, verse 15, versículo 15. This is where we get that the 
Aqui é onde vê que o, a gente sabe que o noivo não sabia que... Could you repeat that? Revelation 16, verse 15. Isso é onde a gente tem que o noivo também não sabia que o, o dia que o casamento ia acontecer. It says, Behold, I come as a thief. Diz o seguinte, eis que venho como ladrão. <risos> Bem-aventurado aquele que vigia and keepeth his garments, e guarda as suas vestes lest he walk naked, para que não ande nu and they see his shame. e não se veja a sua vergonha. You see, Jesus said that Jesus mesmo disse que o filho não sabe o dia nem a hora, o pai sim sabe. And so it is the same in the Jewish culture. A mesma coisa acontecia na cultura judaica. The groom didn't know. O noivo não sabia. Another thing that they, that when the wedding would take place. Outra coisa interessante a respeito do local onde o casamento acontecia. And that word would go out. The wedding is coming. The wedding is coming. Quando o casamento ia acontecer e, e já as pessoas já começavam a dizer, ah, o casamento vai está vindo, lá vem o casamento. The bride would dress herself in her most costly gowns. A noiva se vestir, ia se vestir com o seu a sua roupa mais pomposa. Psalms 144 verse 12 says that she the do, our daughters may be the cornerstones polished after the similitude of a palace Salmo 144:12 diz o seguinte que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio They dressed up as best as they possibly could Elas se vestiam da melhor maneira possível In Jeremiah 2 32 verse 32 In It says can a maid forget her ornaments or a bride her attire em Jeremias, capítulo 2, versículo 32, diz o seguinte, Acaso se esquece a virgem de seus adornos ou a noiva do seu cinto? Have you ever a bride a dress? Já, já viram uma, uma esposa, uma noiva, escolhendo um vestido de casamento? Tem tanto pensamento que vai naquele, naquele vestido que ela está escolhendo? Que é literalmente por horas na nossa cultura. Isso aí leva horas para a gente escolher na nossa cultura. Mas precisa ser o vestido perfeito. Isso é um, é um paralelo espiritual do que Deus pede que a nossa igreja seja. Having that garment of Christ. Será que você empreende o mesmo, a mesma quantidade de tempo e de esforço para ter essas vestiduras brancas que Deus pede que nós tenhamos? As we do simply for our weddings. Assim como nós fazemos simplesmente para os nossos matrimônios aqui na Terra. And you see the husband when Sim. he would get ready. E o esposo quando ele quando ele se preparava. He would ordain himself with the most kingly. Robes that he could find. Ele se vestiria com as roupas uh, reais mais bonitas que ele conseguia encontrar. And I thought about this. E eu fiquei pensando sobre isso. And I said, you know what? Jesus right now is in the most holy place. Jesus agora está no santíssimo no céu. And he has his priestly robes on. E ele tem as suas vestes sacerdotais But there will sobre be si. a day that he takes those robes off. Mas chegará um dia onde ele se despojará das vestes sacerdotais and puts on his most robes e se revestirá das vestes reais to come and take us home. para voltar e nos levar para o lar. So I want you to think about this day. Eu queria que vocês pensassem sobre ah, esse dia. There was something I forgot to mention. Tem alguma coisa que eu esqueci de mencionar. The perfume that the man would put on o perfume que o homem colocaria was frankincense and myrrh. Era incenso e mirra. It was mixed with frankincense and myrrh. Where else do we know of this in the Bible? Onde a gente escuta falar sobre mirra e incenso? When Jesus was born. Quando Jesus nasceu. So you see how everything that transpired around the wedding ceremony. Vocês estão vendo que tudo que gira ao redor da cerimônia matrimonial. Had to do tinha a ver with a greater spiritual truth. Com uma verdade espiritual muito mais elevada. Roughly one year later, praticamente um ano depois, the wedding would take place in the Jewish culture. O casamento aconteceria na cultura judaica. Matthew 25, Mateus capítulo 25, 1 through 13, dos versículos de 1 a 13, tells you 
conta para gente dessa cerimônia judaica que, que vai acontecer. E a gente já ouviu essa parábola muitas vezes. A parábola das ten virgens. A parábola das, te, das dez virgens. And remember, e lembrem-se disso. Roughly, Praticamente, at the hour of midnight, na hora da meia-noite, era a hora que esse casamento acontecia. In the Jewish culture, na cultura judaica, the weddings often took place at midnight. os casamentos geralmente aconteciam à meia-noite. De maneira espiritual, when is our wedding with Jesus going to take place? quando o nosso casamento com Cristo vai acontecer? At the midnight hour. Também na hora da meia-noite. Então, so, uh, 1 Thessalonians 4, verse 16, tells us nos diz how the wedding is going to take place, how the bridegroom is going to come out. He says, with a loud voice, behold, the bridegroom cometh. Não diz como o noivo vai aparecer, que ele vai descer dos céus com a voz do, do arcanjo. The Lord approaches with a shout. Deus vem com um grito. And that's what was happening also in the Jewish marriage. E era isso que acontecia também no casamento judaico. The bridegroom would go out and yell, the bride, the bride is, or the bridegroom get ready, the bride's gonna come. O, o padrinho saía dizendo, ah, o, eis o noivo, eis o noivo. So I want you to think about Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Our marriages here on this earth. Com relação ao nosso casamento aqui na Terra. Quantos aqui já foram a um matrimônio, a uma cerimônia matrimonial? Right? Quase todo mundo já viu. So you know Nós conhecemos os eventos que acontecem you no have, casamento. You have the groom Nós temos o noivo who up here with his que está aqui no altar com seus amigos, his best os seus padrinhos, os melhores amigos. Now, How is Jesus going to come in the clouds? Is he coming by himself? Como que Jesus voltará nas nuvens do céu? Ele vai voltar sozinho? He's coming with his best friends. Ele vem com todos os seus melhores And amigos. And who's invited to the wedding? E quem é convidado para o casamento? The church. A igreja. And the friends of the church. E os amigos da igreja. Now when I got married, quando eu me casei, I can remember eu me lembro standing up front que eu estava lá na frente and waiting for my bride to walk down the aisle. esperando que a minha esposa entrasse pelo corredor. And I hadn't seen her that whole day. E esse dia inteiro eu não tinha visto a minha esposa. Think about that spiritual connection. Pense na conexão espiritual disso. Have we seen Jesus right now? Temos nós visto Jesus esses dias? I can't wait for the day that I get to see eu him mal posso esperar pelo dia que eu veja Cristo fisicamente com os meus olhos. And so as I was standing there watching my bride come down, então, quando eu estava ali de pé esperando a minha esposa entrar pelo corredor, I had not seen her yet. Fazia um, algum tempo que eu não a via. And my mind e na minha mente, opened up. Minha mente se abriu and naquele I started momento. Thinking about e eu comecei a refletir. Vai ser assim quando nós virmos a Cristo pela primeira vez. E quando ela estava entrando pelos corredores. Na nossa cultura, não sei se vocês fazem isso aqui no Brasil. Nós descemos as escadas, os degraus. A gente faz isso aqui no Brasil? Think about this. Pense nisso. What is Jesus going to do when he comes down? O que Jesus vai fazer quando ele descer das nuvens? To receive his bride. Para receber a sua noiva. The whole thing is a parallel. Toda coisa é um paralelo. To a marriage ceremony. De uma cerimônia matrimonial. That you and I are all engaged in. Que você, cerimônia matrimonial essa que eu e você estamos convidados a participar. And he picks up his bride. E ele pega a sua noiva. And he takes her back up to where he was. E ele a leva de volta onde ele estava. And the wedding takes place. E a cerimônia matrimonial acontece. Isn't that beautiful? Não é lindo isso? Our marriages. Nossos casamentos. Everyone's marriages. O casamento de todos. Even in the secular world who don't have any idea what marriage means. Mesmo no mundo secular que não tem ideia do que significa matrimônio. Perform the ceremony. Realizam a cerimônia. That is an exact replication of this experience we are going to have with Jesus. É uma réplica exata dessa experiência que nós vamos ter com Cristo. And what happens after the wedding takes place? E o que que acontece depois que a cerimônia matrimonial é realizada? We all go into what they call the reception. Todos vamos para o que a gente chama de recepção. We have a feast. Temos uma festa. Where everybody is excited for this union. Onde todo mundo está empolgado por essa união que aconteceu. What's going to happen in heaven when we 
O que, é que vai acontecer no céu quando nós tivermos essa aliança matrimonial com Jesus? Quem aqui anseia aquela mesa, aquele banquete que vai ter no céu? Hã? Dá para imaginar? I mean, I have had some extremely amazing good fruits here in Brazil. Eu, eu comi frutas maravilhosas aqui no Brasil. Crazy looking fruits. Frutas assim meio. I don't know about the cashew though. Uh, frutas meio loucas. Eu não, não sei so, uh, o que é que eu vou falar sobre o caju. O caju não entrou muito bem. The juice is very good. Mas o suco de caju é bom. The, the fruit is a little a, interesting. A fruta é um pouquinho interessante. But I cannot wait to get to heaven. Mas eu mal posso esperar chegar ao and céu. And taste this amazing meal. E provar dessa refeição maravilhosa. That God is providing for the wedding party. Que Deus está proporcionando para a cerimônia, a festa de recepção do casamento. And sisters, Queridos irmãos e irmãs, do you want to be a part of that party? vocês querem fazer parte dessa festa do casamento? Eu queria que vocês refletissem sobre o que Deus pediu que nós sejamos como sua noiva. The covenant that he has given to you and I. A aliança que Ele nos deu a mim e a você. Are you reading the covenant? Vocês estão lendo a aliança? Are you studying the covenant? Está estudando a aliança? Can I tell you? Posso lhe dizer uma coisa? I was a Seventh-day Adventist that grew up as a little boy. Eu era adventista do sétimo dia, cresci sendo adventista do sétimo dia. I sat in church every Sabbath. Todos os sábados eu me sentava ali na igreja. My dad made me read the Bible. O meu pai me forçava a ler a Bíblia. I read the spirit of prophecy. Eu li o Espírito de profecia. I had so much knowledge about the Bible as a little boy. Eu tinha muito conhecimento sobre a Bíblia como quando eu era garoto ainda. You would have thought I would have never Left the church. Se você me visse naquela época, você diria: esse garoto nunca vai deixar a igreja. I knew what the Ten Commandments were. Eu conhecia os dez mandamentos. I could recite them to you. Eu recitava todos eles. I knew what we needed to do. Eu sabia o que a gente precisava fazer. I knew what the great controversy was all about. Conhecia toda a história do grande conflito. But I left God. Mas eu deixei Deus ainda assim. I completely left Him. Deixei Deus completamente. Why? Sabem por quê? Because I didn't fall in love with Him. Porque eu não me apaixonei. Por Deus. It isn't about just rules and laws. Não tem a ver somente com regras ou leis. It isn't about saying I have to do this. I have to do Não tem this. a ver com somente eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. The more you fall in love with Jesus. Quanto mais você se apaixona por Jesus. The more you will read that list of the covenant. Mais você vai ler essa lista da aliança. And you will prepare to be the bride. E você vai se preparar para ser a noiva que Ele quer que você seja. Curvemos nossas frontes. Vamos falar com Deus. Querido Pai Celeste, We love you so much. Nós te amamos muito, Senhor. But we're only able to love you because you have first loved us. Mas nós só conseguimos te amar porque tu nos amaste em primeiro lugar. Lord, Senhor, this has been an amazing week. Tem sido uma semana incrível aqui. Many things have Opened eyes. Muitas coisas têm, muitas pessoas têm aberto seus olhos. To the struggles of this world. As lutas desse mundo. But Lord, none of that means anything. Mas Senhor, nada disso significa nada. If we don't give our hearts completely to you. Se nós não entregarmos o nosso coração inteiramente a Ti. So Lord, may we not make you jealous. Senhor, que nós não te deixemos com ciúmes. May we be a committed bride to you. Que sejamos uma noiva comprometida contigo. And love you with all of our minds. E que nós te amemos com toda a nossa mente o nosso coração, o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém.